আজকেও বাড়ি এলে আমাদেরকে অনেক অপমান করছে কারণ তারা তো অপমান করবেই তারা তো ভাড়া পায় আমরা তো দিতে পারতেছি না কত সহ্য করবে তিন মাস হয়ে গেছে তারপরে আমাদের সংসারে খরচ ছোট বাচ্চাটা অনেক সময় দেখা যায় ছোট বাচ্চাটা দুধ থাকে না সে দুধের পিটারের মধ্যে আমি ভাতে মাত দিয়ে দিই সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু দেশের দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমাদের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি বাকুত্তা সাবারে দর্শক এই সাবারে রয়েছে একটি অসহায় পরিবার যেই মেয়েটি দেখছেন দর্শক তার নাম জান্নাত আর তার মা তার সন্তান যে ছোট একটি পুত্র সন্তান রয়েছে সেই সন্তানটিকে কতটা অভাবে থাকলে যে দুধের পরিবর্তে ভাতের মার খাওয়ায় সেই সন্তানটিকে বুঝ দিতে হয় কি করবে আসলে বাড়িওয়ালার ঘর ভাড়া না দিতে পারলে হয়তো বাসা থেকেও বের করে দিবে সন্তানের চিকিৎসা বা সন্তানের যে খাওয়া দাওয়া অন্যটা দ্বীপ উঠিয়ে দিবেন বা খাওয়াবেন তাও পরিপূর্ণ করতে পারছেন না কি করবে আসলে দর্শক দর্শক এই যে জান্নাতকে দেখছেন এই জান্নাত কিন্তু কোনো এক সময় আমাদের এই প্রতিবেদনে তাকে আমরা দেখেছি যে একটি বৃদ্ধ লোকের রাস্তা থেকে করিয়ে তিনি হলো হোটেলে খাওয়ানো থেকে শুরু করে এবং একটি বৃদ্ধাশ্রম পর্যন্ত পৌঁছানো আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু আজ আমরা সে সময় বুঝতেই পারি নাই যে জান্নাতের লাইফে এত বা কষ্ট আছে বা তাদের সংসারে এতটা অভাব রয়েছে যে তার ভাইকে দুধের পরিবর্তে ভাতের মার খাওয়ায় বাস্তব বাঁচাতে হচ্ছে আমরা জানি না দর্শক আমরা চলুন দর্শক এই পরিবারের সাথে কথা বলে জানি যে তাদের কি সমস্যাগুলো রয়েছে এই মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ মানে কি বলবো বলার আগে আমার খুব কষ্ট লাগতেছে কান্না হিসাব করতেছে বিশ টাকার গাড়ি ভাড়া যায় এখান থেকে একটা দশ টাকার গাড়ি ভাড়া যায় একটা অনেক সময় দেখা যায় দশ টাকা গাড়ি ভাড়ার জন্য আমার মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মধ্যে মানে সন্তানকে আপনি স্কুলে পাঠাবেন স্কুলটা কি অনেক দূরে হ্যাঁ স্কুল থেকে এখান থেকে যাইতে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা ভাড়া লাগে দৌড়া আবু চল্লিশ টাকা করে দেয় তাতে হয় না অনেক সময় আপনি আমার থেকে একটা বিষয় জানা যে আসলে আপনার যে সন্তানটাকে মানি হলো যে স্কুলে পড়াশোনা করছে এখান থেকে কি অনেক দূরে আপনার মানি হলো হ্যাঁ এখান থেকে অনেক দূর এখান থেকে যাতায়াত ভাড়া প্রায় ষাট টাকার মতো জামাই দিতে পারছে না তিন মাসের ভাড়া বাকি রয়ে গেছে আজকেও বাড়ি এলে আমাদের অনেক অপমান করছে কারণ তারা তো অপমান করবে তারা তো ভাড়া পায় আমরা তো দিতে পারতেছি না কত সহ্য করবে তিন মাস হয়ে গেছে তারপরে আমাদের সংসারে খরচ ছোট বাচ্চাটা অনেক সময় দেখা যায় ছোট বাচ্চাটার দুধ থাকে না সে দুধের পিটারের মধ্যে আমি ভাতে মাত দিয়ে দিই আপনার যে ছোট মানে মাসুম বাচ্চাটি সে বাচ্চাটার বয়স কত দুই বছর দুই বছর হ্যাঁ এই দুই বছরের বাচ্চাকে আপনি দুধের পরিবর্তে ভাতের মার দিয়ে দিচ্ছেন পিটারে সে কি খেতে পারে একটা দুধের দাম প্রায় পাঁচ সাতশো টাকা ডাক্তারে যে দুধটা লাগছে সেই দুধটা আমরা হয়তো পারতেছি না সেই জন্য অনেক সময় কি করি ভাতের মার পিটার পিটারের মধ্যে ভরে দিই সাথে একটু চিনি মিক্স করি অনেক সময় বাচ্চা যখন বুঝে যায় তখন খাওয়া বন্ধ করে দেয় এখন আমি কি করব আমার তো কোনো উপায় নেই আর এই বাচ্চাটা নিয়ে তো আমি কোনো চাকরি বা কোনো কাজ করতে পারতেছি না আমার নিজেরও হাড়ের সমস্যা আমার চারটা তিনটা হার তিনটা চারটা হার ক্ষয় হয়েছে আমি যে বসে কাজ করব তাও করতে পারি না আমার এমন অবস্থা না পারতেছে আমি গার্মেন্টসে চাকরি করতে না পারতেছে আমি মানুষের বাসায় কাজ করতে কারণ আমাদের তো এমন অবস্থা ছিল না আমাদের একসময় ভালো অবস্থা ছিল 
তাহলে আজ কেন এত এই সমস্যাটা কেন আমার হাজবেন্ডের ব্যবসা লস হইছে এই জন্য এমন অবস্থা কিসের বিজনেস করতে তিনি এক্সপোর্টের ব্যবসা করতে এক্সপোর্টের ব্যবসা করতে সেই ব্যবসাটা কি লস খেয়েছে হ্যাঁ আমাদের অনেক টাকা লস হইছে রাস্তাতে আমাদের এই সমস্যাগুলো দেখা গেছে আগে বাসা ছিল কোথায় আপনাদের আগে আমাদের মধ্য পাইকপাড়া মিরপুর তাজলেনে বাসা ছিল ওখানে আমরা 10000 টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে থাকছি আজ মানে হলো ব্যবসায় লস খাওয়ার কারণে হলো আপনাদের এখন হ্যাঁ আমাদের এই করুণ অবস্থা হ্যাঁ আপনার স্বামী কি পারে না আবার ব্যবসাটা নতুন করে দাঁড় করাতে ব্যবসাটা করতে তো টাকা দরকার না হলো প্রায় কমপক্ষে 5 7 লাখ টাকা দরকার এই টাকা তো আমাদের কে দিবে তার মত তো এমন কেউ নেই আপনাদের বাসা মানে দেশের বাড়িতে কি কোনো কিছু নেই আমাদের দেশে যা ছিল আমাদের দেশের বাড়ি মুবিক্রামপুর মুন্সিগঞ্জ সেখানে পদ্মা সব ভাঙে নিছে আমাদের থাকার জায়গা নেই দর্শক আসলে আমরা কিভাবে বলবো যে আসলে অনেকে আমাদের প্রতিবেদন দেখে নিজেরাই হতবাক হয়ে যান আমি নিজে প্রতিবেদন করতে এসে মানে কি করবো আমি বুঝতে পারছি না দর্শক এই যে যাকে আপনারা এই যে পাশে দেখছেন আপনারা এর আগে একটি প্রতিবেদন আপনারা দেখেছেন দর্শক এর নাম ঝান্নাত যখন একটা বৃদ্ধ লোক না খেয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন মৃত্যুর সাথে বাঁচানোর ছিলেন তখন তার যে স্টুডেন্ট ছিল তারা আরও সাথে অনেকে তারা সহযোগিতা করে তাকে হলো রাস্তা থেকে উঠিয়ে আমাদের সহযোগিতায় খাওয়ালেন আমরা দেখি এখন তার সাথে কথা বলি সে সেই একই স্কুলেই তারা পড়াশোনা করছেন কিনা আপনি কি আমরা যখন আপনার মনে আছে কিনা জানি না আপনি যখন এই যে এখন বাণিজ্য মেলা যেখানে একটা হচ্ছে সেই বাণিজ্য মেলায় ওখানে এলো তখন মানে এক মাঠটা খালি ছিল বৃদ্ধ লোকটি পড়েছিল কি মনে করে আপনি তাকে এই খাওয়ানোর জন্য বা তাকে বাঁচানোর জন্য এত চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ লোকটা তো অনেক মানে বয়স্ক ছিল তো ওনার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তো আমি তো বুঝতে পারছি যে হয়তো ওনার খুব খিদে লাগছিল তার জন্য আমরা সবাই মিলা মানে প্ল্যান করছি যে ওনাকে খাওয়াবো কারণ খাওয়ার কষ্ট তো আমি বুঝি মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হয় তার জন্য মানে ফ্রেন্ডরা সবাই মিলে টাকা জমিয়ে ওনাকে মানে কিছু কিনে দিয়েছিলাম তখন তো কিনে দিয়েছেন তারপরে তো আমরা নিজেরই অর্থায়ন করে তাকে নিয়ে খাওয়ালাম আপনি আমাকে একটু বলেন তো এই যে আপনার মা যেটা বলল যে আমাকে যে গাড়ি ভাড়ার জন্য যে টাকাটা দেওয়া হয় স্কুলে যাওয়ার জন্য আপনি সেই গাড়িটা কি ঠিক মতন পাওয়া যায় না গাড়ি তো পাই না কিন্তু গাড়ির জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো মাঝে মাঝে স্কুলে লেট হয় ম্যামরা অনেক কিছু বলে তারপর ম্যামরা বলে মানে লেট কেন হয় তো ম্যাম দের সাথে তো আর কিছু বলতে পারি না তো বাসায় এসে যখন বলি তখন আব্বু বলে যে আমার এর বেশি টাকা দেওয়া সম্ভব না তার জন্য মানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেক সময় দেখা যায় যে স্কুল যাইতে পারি না এক্সামের সময় মানে অনেক লেট হয় প্রবলেম হয় এমন অবস্থা হয় আপনাদের বাসাটা এখন এই যে এখানে আছে এটা কোন জায়গাটা একটু নামটা বলবেন এটা হচ্ছে আপনার সাবার ভাকুত্তা সাবার ভাকুত্তা আর আপনার স্কুলটা হলো কি টেকনিক্যাল হ্যাঁ আমার স্কুলটা হচ্ছে আপনার মিরপুরের দিকে মিরপুরের দিকে আমরা একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছি যে না আপনার পরিবারের সদস্য কয়জন আমার ফ্যামিলি মেম্বার হলো আপনার পাঁচজন আমি আব্বু আম্মু আর দুইটা ভাই দুইটা ভাই আপনাদের মানে হলো কর্মসংস্থানে শুধুমাত্র ইনকাম করার চোর্স কার আছে শুধু মানে এখন বলতে গেলে আব্বুই আছে আব্বু ছাড়া কেউ নাই তো আব্বুর উপরে আমার মানে ফুল ফ্যামিলিটা এখন ডিপেন্ড করতেছে আপনার বাবা এখন কি করে আব্বুর এখন ছোট খাটো একটা দোকান আছে তো ওইটা দিয়ে কোনো রকম ফ্যামিলিটা চলে কিসের দোকান সেটা ওইটা হচ্ছে আপনার চা এর দোকান চা এর দোকান এই যে আপনাদের বাসার সামনে যে চা এর দোকানটা দেখলাম এই দোকানটাই হ্যাঁ তো এই দোকানে এখানে তো কোন তেমন লোকজনও নাই তেমন এই বেচা কিনা দিয়ে কি আপনাদের এই ঘর ভাড়া খাওয়া দাওয়া সবকিছু কি চালানো সম্ভব না সবকিছু তো হইতেছে না তো রুম ভাড়া তারপর আবার আমার ছোট ভাইয়ের খরচ আবার আমার খরচ আছে তো এগুলো সব মানে রুম ভাড়ার উপরে রুম ভাড়া দিয়ে দিলে আর আমরা মানে খেতে পারি না কিছু বাসায় মানে বাজার করতে পারে না এমন অবস্থা হয় আপনার স্কুলে যে যে প্রাইভেট পড়তে হয় টিউটারের কাছে যেতে হয় মানে সে সব কিছু মিলিয়ে কি আপনি মানে সেভাবে কোনো প্রাইভেট পড়তে পারেন না আমি কোনো প্রাইভেট পড়তে পারি না তো প্রাইভেট পড়তে হলে তো টাকার প্রয়োজন হবে আর আব্বুর তো রুম ভাড়াই তো দিতে পারি না আমরা তো ভালোভাবে খেতেই পারি না আর প্রাইভেটের টাকাটা কিভাবে দেব দর্শক আমি যখন তাদের বাসায় আসলাম তখন কিন্তু এই বাড়িওয়ালা এসে আগেই ধমকানো শুরু করলো সে কিন্তু জানে নাই আমি আসলে কে আমি আমার পরিচয়টাও বলিনি 
আমি নিজেই প্রমাণ পেয়ে গেলাম যে আসলে তাদের বাসা ভাড়াটা আনার জন্য বারবার কিছুক্ষণ পরে বলতেছে যে তোমার বাবা কোথায় তোমার বাবাকে খবর দাও আজকে ভাড়া দিতেই হবে পাশাপাশি তিনি আরেকটি কথা বলছেন যে তোমার বাবা তো বাসায় নেই যেখানে আছে ফোন দাও এখনই কি বলবো দর্শক আপনি যে আপনার যে ছোট সন্তানটি যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে কি সমস্যায় পড়েছেন কিনা তখন এত সমস্যা ছিল না মানে এত ছিল না একটু কমই ছিল তখন বাচ্চারা যখন আমার হয়েছে আমি তো ডেল্টা হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম তখন ওরা বড় ব্যবসা মানে এত এত ওই ছিল না তখন টাকা পয়সা কিছু ছিল তারপরও লোকজনের কাছে হালাত না হয়েছে ওই টাকাও আমি এখন শোধ করতে পারি নাই আমার বাচ্চা হওয়াতে যে মেডিকেল হসপিটাল আমার বাচ্চাটা তো সাত মাসে হয়েছে তো এখানে প্রায় এক দেড় লাখ টাকার মতন খরচ হয়ে গেছে এখান থেকে আমাদের ব্যবসার টাকাও লস হয়ে গেছে মানে ওইখান থেকে টাকাটা নিয়ে আসতে হয়েছে তো বাচ্চাটার জন্য আমার অনেক মানে আত্মীয় স্বজনের কাছে হাত পাততে হয়েছে হাত পেতে পরে বাচ্চাটা আমার মেডিকেলতে আনতে হয়েছে কেন আপনার মানে বাচ্চা মেডিকেল থেকে আনতে মানে মানুষের কাছ থেকে হাত পাপত হলো কেন তখন তো ক্যাশ টাকা ছিল না কোনো ক্যাশ টাকা ছিল না তখন কোনো ক্যাশ টাকা ছিল না ও কি সমস্যা ছিল যে যখন বাচ্চাটা হইছে 7 মাসে ইউসিতে থাকতে হইতে আইসিতে থাকতে হইছে ওখানে প্রতিদিন খরচ 11000 টাকা করে লাগছে তারপর ওষুধ আছে পানি আছে এগুলো মিলায় সব কিছু মিলায় প্রায় 1 লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে আপনি আমাকে একটা বিষয় বলেন তো এই মুহূর্তে যে আপনাদের সাংসারিক যে টাকাটা লাগে খরচাটা সেটা কেমন টাকাটা লাগে আমাদের তো মানে ছোট করে অল্প করে খেতে হলো কমের পক্ষে 20000 টাকার মত লাগে নিজের বাসায় এখানে একটু ভাড়া কম এই হিসাব করে আমরা এখানে আরছি এখানে ভাড়া কমের জন্য আপনারা এই আমাদের জন্য আরছি সেই ভাড়াটি আমরা দিতে পারতাছি না সেটাই আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাড়া জোগাড় করতে পার জোগাড়ই করতে পারতাছ না যে ছোট একটা দোকানে দোকানে ভাড়া হয় না দোকান ভাড়া দুইটা রুম আপনার যে ছেলেটা রয়েছে সে ছেলে কি পড়াশোনা করছে হ্যাঁ ছেলেটা পড়াশোনা করতেছে ছেলেটার একই সমস্যা ছেলেটাও ভাড়া খুব কষ্ট হইতাছে অনেক সময় ওর নিজের বন্ধুদের থেকে কিছু কিছু টাকা নেয় বলে দোষ টাকা দেয় আমি যখন চাকরি করবো দিয়ে দিব বন্ধুরা খুব ভালো মাঝে মাঝে ওরে দুই চারশো টাকা দেয় সেটা দেওয়া আসা যাওয়া করে আর ছেলেটা তত বড় না যে একটু কিছু করবে আপনার ছেলেটাও ছোট হ্যাঁ আমরা একটা বিষয় একটু জানাতে চাই আপনার কাছে যে যদি আপনার এই যে মেয়েটি যদি পড়াশোনার দায়িত্ব বা যদি কেউ যদি নিতে চায় পড়াশোনা করাতে চায় সেই সুবাদে আপনি তাকে পড়াশোনার দায়িত্বটা দিতে চান কি না আলহামদুলিল্লাহ কে যদি আমার মেয়ের দায়িত্ব নেয় তাহলে তার জন্য আমি সারাক্ষণ দোয়া করব দর্শক আসলে নিজের সন্তানদেরকে ঠিক মতন খাওয়াতে পারছেন না পড়াতে পারছেন না পড়াশোনা করাতে গিয়েও তিনি স্কুলে খরচা তো দূরের কথা যে গাড়ি ভাড়া দেবেন টিফিন খরচা দূরের কথা গাড়ি ভাড়াটাই দিতে পারছেন না তার বাবা অনেক সময় যে গাড়িটির জন্য ওয়েট করবেন সেই গাড়িটি হয়তো কোনো সময় দেরি যখন করে তখন তার স্কুলে যাওয়া হয় না অবশেষে যখন স্কুলে নখন না যান তখন স্কুলে তার টিচারদের কাছে অনেক কথাও শুনতে হয় কিন্তু যারা অসহায় পরিবার টাকার জন্য তাদের অনেক কষ্টের দিন কাটে তখন তারা কথা শোনা ছাড়া আর কিছুই শুনা করার থাকে না আমরা এর আগে অনেকগুলো প্রতিবেদন করেছিলাম তাদের স্কুলের স্টুডেন্টদের সেই স্টুডেন্টগুলো একেবারে নিতান্ত গরিব কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে তারা অনেকটা ভালো অর্থবিত্তবান কিন্তু এই যে জান্নার তার অবস্থানটা আমরা দেখলাম যে একটা বৃদ্ধ লোকরে যেভাবে তারা রাস্তা থেকে তুলে আমাদের সহযোগিতা খাওয়ায় একটা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালেন তাদের ভিতরে যে আনন্দ ছিল অথচ আমি তখন জানতেই পারি নাই দর্শক যে তাদের পরিবারের এতটা কষ্ট রয়েছে অনেক দিন ধরে বলছে আমি তখন ভাবলাম যে আসলে স্কুল ড্রেস পরা অবস্থায় দর্শক পরা থাকলে সেই স্টুডেন্টদেরকে দেখে মনে হয় না কে গরিব আর কে গরিব কারণ হলো সবার ড্রেসগুলোই একই থাকে আর সেই ড্রেসের আড়ালে তাদের যে কতটা কষ্ট রয়েছে কতটা দুঃখ রয়েছে সেই বিষয়গুলো যখন আমার কাছে যখন বলল বলার পর তখন জানতে পারি আসলে আমাদের এই প্রতিবেদনগুলো করা দরকার ছিল অনেক আগেই কারণ 
আমি জানি না সে স্কুলে ক্লাস টেনে ভর্তি হতে পেরেছে কি না ভর্তির টাকা দিতে পেরেছে কি না সেইগুলো একটু আমরা জানার চেষ্টা করি আপনি আমাদেরকে একটু বলেন তো আপনার স্কুলে কি ভর্তি হতে পেরেছেন আপনি ক্লাস টেনে ভর্তি হইতে পেরেছেন আচ্ছা তো আপনি নাইন থেকে টেনে উঠলেন আপনার ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা কি মানে কি হতে চান আপনি পড়াশোনা করে ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা ছিল যে আর্কিটেকচার পড়বো তারপর হচ্ছে ডিপ্লোমা পড়বো ইঞ্জিনিয়ার হব কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না যে সেটা আমি পারবো আপনি পারবেন না শুধুমাত্র কি টাকার আর্থিক সহযোগিতার কারণে নাকি আপনার ফ্যামিলি থেকে পড়াশোনা করাতে চাচ্ছেন না ফ্যামিলি থেকে তো সবাই চায় পড়াশোনা করতে কিন্তু পড়াশোনা করতে হলে তো টাকা লাগবে মানে এখনো বছরের প্রথম এখনো বই কিছুই কিনা হয় নাই আপনার বইগুলো এখনো কিনতে পারেন নাই না ক্লাস কি শুরু হয়েছে আপনার হ্যাঁ ক্লাস শুরু হয়েছে তো জানুয়ারি মাসেই এখন চলতেছে ক্লাস কিন্তু এখন আমি বই কিনতে পারিনি এখন পর্যন্ত বই কিনতে পারেন নাই আচ্ছা আপনাদের যে মোবাইল নাম্বারটি রয়েছে আমরা যদি শুধু মোবাইল নাম্বারটি যদি আপনাদের দিতে চাই তাহলে কি আমরা দিতে পারবো কিনা যে সরাসরি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে সেই যোগাযোগ মাধ্যমে আপনাদেরকে যদি কেউ সহযোগিতা করতে চায় করতে পারবে আমার তো মোবাইল নিয়ে আমার বাচ্চা অসুস্থ ছিল আমি তখন মোবাইল বিক্রি করে ফেলেছি এখন আমার কোনো মোবাইল নেই কিছুদিন আগে আমার বাচ্চা হসপিটালে ভর্তি ছিল কিছুদিন আগে আপনার এই দুই তিন সপ্তাহ আগে আমার বাচ্চা ছোট বাচ্চাটা হসপিটালে ভর্তি ছিল শিশু হাসপাতালে পুষ্টির অভাব রক্তের হিমোগ্লোবিন কম মানে পুষ্টির অভাবের কারণে কারণ আপনার বাচ্চাটি তো হলো 7 মাসে জন্ম গ্রহণ করেছে আর পুষ্টির অভাবের কারণে হলো আপনি তাকে ভর্তি করেছেন সে ভর্তি করতে গিয়ে যে টাকাটি খরচ করতে গিয়েছেন তা তো আপনার হলো মোবাইল বিক্রি করে টাকাটা দেওয়া লাগছে মোবাইল বিক্রি করছি আর অনেক হালত করছি এখন আমার কাছে 5 7000 টাকা হালতের অনেকে পায় আমরা চেষ্টা করব যে তাদের সাথে যে কথাগুলো তাদের আর কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা এই মুহূর্তে তার স্বামী যে কাজটা করতেছেন সে কাজের টাকা দিয়ে তাদের সংসারটা কতটুকু চালাতে পারবে আপনি আমাকে বলেন তো এই যে আপনার স্বামী যে কাজটা করতেছে সে কাজের টাকাটা থেকে আপনাদের সংসারটা চলছে এখন আমাদের সংসারটা খুবই কষ্ট হইতেছে যে মানে যে টাকাটা পায় সেটা তো একটা ঘর বাড়ারও হয় না প্রতিদিন হয়তো দুইশো তিনশো বেশি হলে চারশো এর থেকে বেশি কোনো টাকাই হয় না আর এখানে মানুষজন খুব কম মানে যেখানে আপনাদের দোকানটা সেখানে বেচা কিনা বেচা কিনা খুবই কম তারপর আবার দোকানে তেমন মাল নেই আমরা এই মুহূর্তে হলো তাদের যে মোবাইল নাম্বারটি তাদের সেই মোবাইলটি হলো বিক্রি করে দিচ্ছেন সন্তানের চিকিৎসা করতে গিয়ে আমরা তাদের কাছে হলো আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে হলো আমরা এক হাজার টাকা দিতে চাচ্ছি সেই এক হাজার টাকা দিয়ে অন্তত একটি মোবাইল কিনে সেই নাম্বারটি যে বিকাশ করা আছে সেই বিকাশ নাম্বারটি বললে হয়তো বা তারা সরাসরি কথা বলতে পারবে আর আমরা চাই যে যাদের প্রতিবেদনটা করব কারণ অনেকে নাম্বার দিতে চান না কারণ নাম্বার না দিলে আমরা কয়জন মানুষের বা ফোনটা রিসিভ করতে পারব কারণ এত মন যদি আমরা রিসিভ করে কাজ করব কখন সত্যিকারের অর্থে দর্শক অনেকে মনে করেন যে আমরা কেন ফোন ধরি না কারণ এতটা ব্যস্ততার মধ্যে থাকি যে ফোন ধরার মতন সুযোগটা হয় না আমরা দর্শক এক হাজার টাকা দিতে চাচ্ছি সেই এক হাজার টাকা দিয়ে তারা হলো একটি ছোট বাটন মোবাইল যে বাবু কিনে অন্তত তারা তাদের যে বিকাশ নম্বরটি আছে আমরা সেই বিকাশ নম্বরটি নেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটি কি মুখস্থ আছে আপনার জি নাম্বারটি একটু বলুন এটা কি বিকাশ করা এই নাম্বারটিতে যদি যোগাযোগ করে তাহলে কি সরাসরি কে কথা বলবে আপনি বা আপনার মেয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আপনাদেরকে যে সন্তানটিকে যে মাছুম বাচ্চাটিকে তার সেই বাচ্চাটিকে হলো দুধের পরিবর্তে যেখানে ভাতের মার খাওয়ানো হলো পিটারে পড়ে আমরা সেই বাচ্চাটির অবস্থানটা একটু দেখব কেমন আছেন ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ এখানে কি হয়েছে আপনার ব্যথা কেন হ্যাঁ কি নাম আপনার কি নাম আপনার আচ্ছা ওর নামটা কি 
জন্মের পর থেকে মানে হলো এই বাচ্চাটি যখন হয় তখনই কিন্তু হসপিটালে তারা ঋণের দায়ে হইলো যখন হসপিটাল থেকে তার বাচ্চাটিকে রিলিজ করে নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু আনতে পারেন আর কিন্তু জীবনের শুরুটাই হয়েছে এমন একটা কষ্টের ভাবে যে তার হাড়ের সিদ্ধু ছিল আমাদেরকে কথাটি কিন্তু যখন আমরা প্রতিবেদন তো করতে আসি তখন তার আগে কিন্তু কথাগুলো বলেছে আমাদের কাছে সেই কথাগুলো বলার পর আমরা তার কাছে জিজ্ঞেস করি যে আসলে তখন তাকে কিভাবে নিয়ে আসলেন কিন্তু কথাগুলো অনেক পরিবার আছে তারা কথাগুলো বলতে পারে আবার অনেকে নিজেরই নিজেদের কথাগুলো বলতে পারেন না ওভাবে গুছিয়ে আজ দর্শক আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এই যে তার বাবুটি মানে লোক শুরু থেকে আমরা দেখাতে পারতাম কারণ হলো দেখানি শুধু একটাই কারণ কারণ সে হলো খুবই দুষ্টুমি করেন এই যে দেখুন দর্শক দর্শক আসলে আমরা এই পরিবারের প্রতিবেদনটি আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি শুধু একটাই কারণ যে এই মুহূর্তে যে জান্নাত তার পড়াশোনাটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেখানে স্কুলের খরচা দিবে দূরের কথা সেখানে সে নিজে যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে যে যাবে সে যাওয়াটাই যেতে পারছে না বাবার ব্যবসার এতটাই অবনতি হয়েছে সেই কারণে তাদের সংসারে চলতে কষ্ট হচ্ছে নিজে না দেখলে বিশ্বাস করাটা একটু ত্রুটিমূলক হতো কারণ হলো আমার নিজের চোখের সামনে বাড়িওয়ালা যেভাবে তাদেরকে সাঁচায় গেলেন ভাড়ার জন্য আসলে ভাড়া না দিতে পারলে বা কিভাবে এদের সংসারে বা এদের বাসায় থাকতে পারবে কি না উপর আল্লাহ ভালো জানেন জানি না দর্শক আপনারা কিভাবে নেবেন এই প্রতিবেদনটি আমাদের এই প্রতিবেদনটি যদি মাধ্যমে তাদের যদি একটুখানি সহযোগিতা আসে বা একটুখানি ভালো অবস্থান আসে তাহলে হয়তো বা এই মেয়েটি আবার পড়াশোনার সুযোগ পেন বা মেয়েটি পড়াশোনার দায়িত্ব যদি কেউ নেয় হয়তো বা সে আবার নতুন করে স্বপ্ন জাগবে পড়াশোনার না হলে হয়তো বা এখনই হয়তো কোনো বিয়ের ফিরিতে বসে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে এবং শুধুমাত্র সংসারের খরচা কমানোর জন্য আসলে সেই খরচাটি কমাতে গিয়ে মেয়েটির লাইফে বা কি ঘটতে পারে উপর আল্লাহ ভালো জানে আপনারা ভালো থাকুন দর্শক সুস্থ থাকুন আমরা পরিশেষে আপনাদের কাছে একটা বিষয় জানাতে চাচ্ছি যে পাচক তো সবাই নামাজ করবেন একটু ভালো কাজ করার চেষ্টা করুন দিন শেষে যদি একটি ভালো কাজ করি অন্তত আমাদের নিজেদের ভিতরে মনে জাগান দিবে যে আমি একটি ভালো কাজ করতে পেরেছি নিজের কাছে ভালো লাগবে দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ